газета «Нераскрытые преступления» в ответ на обращение общественной организации «Кавальер» в рамках борьбы с религиозным экстремизмом представляет. То есть религия, действительно, вы правы, может существовать в виде культу, в виде обряда, каких-то традиций, но при этом отсутствие, вот это очень важная складова, которая характеризует христианство как монотеистическую религию. Филиппович Людмила Александровна, религиовед, доктор философских наук, профессор, вице-президент Украинской ассоциации религиоведов, профессор духовной семинарии Украинской греко-католической церкви и Восточноевропейского университета имени Леси Украинки. Согласитесь, что сегодня очевидно, РПЦ проводит достаточно агрессивную и странную политику в, после того, как Константинополь принял решение предоставить Томас УПЦ. И, безусловно, здесь будет множество последствий для разных стран и структур. Каковы, на ваш взгляд, последствия будут для самой России и вот этой самой русской православной церкви? Видимо, это касается не только русской православной церкви. Сейчас, знаете, мир... И не только христианский, а и вообще религиозный мир. Но если на события в Украине отреагировал даже главный муфти России, то есть ему тоже где-то там печет наша автокефалия, то есть сейчас вовлечены в обсуждение этого вопроса не только христиане, в частности православные, но и представители других религий. Я уже не говорю о людях неверующих, то есть о светских людях, которые представляют там, государственные интересы. Как-то вот Украина определенный, в очередной раз разделила все человеческое сообщество на две части. То есть те, которые считают, что Украина есть право на самостоятельную независимую жизнь, в том числе и в духовной сфере, а есть такие, которые считают, что Украина этого права нет, что она должна придерживаться той линии, в которой она находилась более 70 лет, и вернуться, как, как они говорят, в свою колыбель вот этих трех братских народов и тем самым своим присутствием укрепить ново восстанавливаемую империю, название которой Российская Федерация. Ну вы понимаете, что украинцы после 2013 года, особенно в связи с аннексией Крыма и войной на востоке Украины, знаете, прозрели. И э, вероятность того, что мы захотим вернуться э, в прежнее стойло, очень-очень невелика. То есть все люди, которые не согласны с политикой России, в частности с теми режимами, которые поддерживаются Россией на востоке Украины, я имею в виду так называемый ДНР и ЛНР, но большинство все-таки выехали с той территории, а там остались те, которые без сомнения желают возвращения в Советский Союз и до сих пор просыпаются с мыслью о полпосе за 220. 